നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തതയുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആശയമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെറുപ്പക്കാരുടെ എല്ലാം ആഗ്രഹമാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രി അതായത് ഏതെങ്കിലും യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തോ ഓസ്ട്രേലിയയിലോ കാനഡയിലോ ന്യൂസിലൻഡിലോ ഒന്ന് സെറ്റിലാകുക എന്നുള്ളത് അതിനായി അവർ സാധാരണ രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് അവലംബിക്കാറുള്ളത് ഒന്നാമത്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ വരിക ഇവിടെ ഒരു കോഴ്സിന് ചേരുക അതിനുശേഷം ആ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ജോലി വാങ്ങി ഇവിടെ തന്നെ സെറ്റിലാവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുക അതല്ല എങ്കിൽ വർക്ക് വിസ എടുത്തു വരിക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്ത് കുറേയേറെ കാലം ഇവിടെ താമസിച്ച് അതിനുശേഷം ഇവിടെ റെസിഡൻഷ്യൽ ഷിപ്പിന് അപേക്ഷിച്ച് അത് നേടിയെടുക്കുക ഇങ്ങനെ രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് സാധാരണയായി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർ ചെയ്തു വരുന്നത് അപ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ തന്നെയുള്ള അയർലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചു രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറു രാജ്യത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് രാജ്യമാണ് ഈ രാജ്യത്ത് എങ്ങനെ എത്തിവരാം എങ്ങനെ എത്തിപ്പെടാം എങ്ങനെ എത്തിപ്പെടാം എന്നുള്ളതിന് ധാരാളം മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ കാര്യമല്ല സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ എടുത്ത് ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം കോഴ്സുകൾ പഠിക്കണം ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചേരണം ഈ കോഴ്സുകൾക്ക് എത്ര ഫീസ് ചിലവാവും ഈ കോഴ്സുകൾക്ക് ജോലി സാധ്യതയുണ്ടോ ജോലി കിട്ടിയാൽ തന്നെ എത്ര രൂപ സാലറി കിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ജേക്കബ് ജോജിൻസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിൽ നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യനിലാണ് അയർലൻഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഐസിൽസി തൻ ഐസിൽസിൽ രണ്ടാമത്തതും അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്പിലെ മൂന്നാമത്തതും ലോകത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തതും പന്ത്രണ്ടാമത്തതുമായ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപാണ് അയർലൻഡ് അയർലൻഡ് രണ്ട് ഈ ദ്വീപിന് ദ്വീപിൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് നോർദേൺ അയർലൻഡും ഒന്ന് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് അയർലൻഡും നോർദേൺ അയർലൻഡ് ഇപ്പോഴും യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിൻ്റെ ഭാവമാണ് പക്ഷെ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് അയർലൻഡ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിൻ്റെ ഭാവമല്ല ഇതൊരു ഭാഗമല്ല ഇതൊരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാണ് ഇവർ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ ഇവർക്ക് മെമ്പർഷിപ്പും ഉണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ പ്രധാന ഭാഷകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷും അതുപോലെ തന്നെ ഐറിഷുമാണ് മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ പോലെ തന്നെ അയർലൻഡ് അയർലൻഡ് ഒരു തണുപ്പ് രാജ്യമാണ് ഒരു വർഷം ഏകദേശം രണ്ടായിരം മണിക്കൂറിൽ താഴെ മാത്രമാണ് സൺഷൈൻ ഈ രാജ്യത്ത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ അതായത് ഒരു വർഷം ഭൂരിഭാഗം സമയവും ഈ രാജ്യത്ത് ഒന്നിലെ തണുപ്പായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മേഘാവൃതമായ കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ലൈഫൊന്നും ഈ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല കാരണം ഇവിടെ ഭൂരിഭാഗവും തണുപ്പായിരിക്കും മഞ്ഞായിരിക്കും മഴയായിരിക്കും നമുക്ക് ജാക്കറ്റ് ഇടാതെയും കോട്ട് ഇടാതെയും ഒന്നും നമുക്ക് പുറത്തു പോകാനോ ലൈഫ് ഔട്ട്ഡോർ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യാനോ സാധിക്കില്ല എന്നിരുന്നാലും മികച്ച ജീവിത നിലവാരവും അതുപോലെ തന്നെ മികച്ച സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സ്കീമുകളുടെ ലഭ്യതയും ഈ രാജ്യത്തെ ആകർഷകമാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ജോലി സാധ്യതകളും ഉയർന്ന ശമ്പളവും അതായത് ആ ശമ്പളം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് നോക്കിയാൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യവുമെല്ലാം ഈ രാജ്യത്തുണ്ട് അതാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ രാജ്യത്തേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഇവിടുത്തെ കറൻസി യൂറോയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം വാട്ട് ഈസ് ദ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ടു സ്റ്റഡി ഇൻ അയർലൻഡ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അതാണ് അതായത് അയർലൻഡിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ട അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്താണ് പ്ലസ് ടുവിന് അറുപത് ശതമാനം മാർക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിലും ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികഞ്ഞ ഒരാളാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾക്ക് ചേരാം ഇനി അതല്ല നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് അമ്പത് ശതമാനമാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സോ അയർലൻഡിൽ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തതായി എന്തെല്ലാം ഡോക്യുമെൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പത്തിലെയും പ്ലസ് ടുവിലെയും അക്കാഡമിക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ പത്തിലെയും പ്ലസ് ടുവിലെയും അക്കാഡമിക് ട്രാൻസ്ക്രി ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഡോക്യുമ
മൂന്നാമത്തത് ഡാറ്റ സയൻസ് നാലാമത്തെ കോഴ്സ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസ് അഞ്ചാമത്തെ കോഴ്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഈ അഞ്ച് മേഖലകളിലും ഉള്ള കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അയർലൻഡിൽ കൂടുതൽ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി ഈ അഞ്ച് മേഖലകളിലും വരുന്ന കോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് അവയുടെ ട്യൂഷൻ ഫീ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവരുടെ അവയുടെ ജോലി സാധ്യതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സാലറി എന്തെല്ലാമാണ് എത്ര ആണ് ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ കോഴ്സ് ബിസിനസ് അനലറ്റിക്സ് ഈ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ അനലറ്റിക്സ് ബിസിനസ് ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഈ മൂന്ന് മേഖലകളുടെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഡാറ്റ അനലറ്റിക്സ് ബിസിനസ് അനലറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോഴ്സ് ഈ കോഴ്സ് വളരെയേറെ ജോലി സാധ്യത ഉള്ള ഒരു സാധ്യതകൾ ഉള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ കാരണം ധാരാളം ഐ ടി കമ്പനികൾ ഇന്ന് അയർലൻഡിൽ അവരുടെ ഓഫീസും അവരുടെ ബ്രാഞ്ചസും എല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് വളരെയേറെ അയർലൻഡിൽ വ്യാപകമായി കഴിഞ്ഞു ധാരാളം ബാങ്കിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അയർലൻഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ ജോലിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെയേറെ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് ഈ ബിസിനസ് അനലറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ കരിയർ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതെല്ലാം കപ്പാസിറ്റീസിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നാമതായി ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാം ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാം ഡാറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാം ഫിനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാം ഇനി അക്വിസിഷൻ അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻ ഈ മേഖലകളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയർലൻഡിൽ നമുക്ക് ജോലി ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കോഴ്സിന് ഇത്രയേറെ ഡിമാൻഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം പതിനായിരം യൂറോ മുതൽ പത്തൊൻപതിനായിരം യൂറോ വരെ നമുക്ക് ട്യൂഷൻ ഫീ ഈ കോഴ്സിന് നമ്മൾ ചിലവാക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് അയർലൻഡിലെ വ്യത്യസ്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ആണ് ഈ കോഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏകദേശം പതിനാറോളം മാസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാമുകൾ തന്നെ അയർലൻഡിലെ പതിനാല് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഈ ഒരു സിംഗിൾ കോഴ്സിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൻ്റെ റാങ്കിനനുസരിച്ചും അവർ നൽകുന്ന ഓഫേഴ്സിനനുസരിച്ച് പ്രോസ്പെക്ട്സിനനുസരിച്ചെല്ലാമാണ് ഈ ട്യൂഷൻ ഫീൽ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നാൽപ്പതിനായിരം യൂറോ മുതൽ അൻപത്തിരണ്ടായിരം യൂറോ വരെ ആനുവൽ സാലറി നമുക്ക് ലഭിക്കും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇനി തുടക്കക്കാരനാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒന്നുകൊണ്ടും മേടിക്കേണ്ട ഒരു മുപ്പതിനായിരം യൂറോ മുതൽ മുപ്പത്തയ്യായിരം യൂറോ വരെ സുഖമായിട്ട് ഈ കോഴ്സിന് നമുക്ക് വാർഷിക ശമ്പളം ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ കോഴ്സ് അയർലൻഡിൽ ഇത്ര ഡിമാൻഡുള്ള ഒരു കോഴ്സായി മാറിയിരിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് അതായത് ബി കോം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടൻസി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും അക്കൗണ്ടൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാസ്റ്റർ കോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം പതിനാലോളം യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് അവരെല്ലാം ഫിനാൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം കോഴ്സുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കോഴ്സുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വലിയ സാധ്യതകളാണ് അയർലൻഡ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ധാരാളം ബാങ്കിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അയർലൻഡിൽ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാർക്ലൈസ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് അമേരിക്ക ദെൻ മെറിൻ ലിഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ അയർലൻഡിൽ തന്നെ ബാങ്ക് ഓഫ് അയർലൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ എലീഡ് ആരിഷ് ബാങ്ക്സ് പെർമനൻറ്റ് ഈസ് ബി അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ബാങ്കുകൾ ക്രെഡിറ്റ് യൂണിയൻ വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ അങ്ങനെ ധാരാളം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ അയർലൻഡിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതുമാത്രമല്ല അയർലൻഡിൽ ബിസിനസ് അനുബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വാണിജ്യപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്കാളും ഒക്കെ വളരെയേറെ മുൻപന്തിയിലാണ് അയർലൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ ഇവിടെ ഫിനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടൻസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വലിയ ജോലി സാധ്യത തന്നെയാണ് അയർലൻഡ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫിനാൻസി
അവൈലബിൾ ആണ് ധാരാളം ഐ ടി കമ്പനീസ് അയർലൻഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ധാരാളം മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് അയർലൻഡിൽ വരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയും വരാൻ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ എല്ലാം ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ആ മേഖലകളിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരെ ജോലിക്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരെ അയർലൻഡിൽ പുതുതായിട്ട് ജോലിക്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഡാറ്റ സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കോഴ്സിന് ഇത്രയേറെ ഡിമാൻഡ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇവിടെയുള്ള കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാം അനലിറ്റിക് അനലിറ്റിക്സ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാം ബിസിനസ് ഇൻ്റലിയൻ ഇൻ്റലിജൻസ് അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ സൊല്യൂഷൻസ് ലീഡ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാം ടെക്നിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് മാനേജർ ബിഗ് ഡാറ്റ ആർക്കിറ്റെക്ട് ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് വീഡിയോ അനലിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡാറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഡാറ്റ സയൻസ് എക്സ്പേർട്ട് മൾട്ടിമീഡിയ സിസ്റ്റംസ് ഡെവലപ്പർ ഡെവലപ്പർ ആൻഡ് ഐ ടി ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തസ്തികകളാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അയർലൻഡ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തി ആറായിരം യൂറോ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പതിനായിരം യൂറോ വാർഷിക ശമ്പളം ലഭിക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സാലറി സ്കെയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാറ്റ സയൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കും വളരെ വലിയ ഒരു കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് അയർലൻഡിൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത് ഈ അടുത്ത മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസ് ആണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ പത്ത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സിൽ ഏറ്റവും വലിയ പത്ത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സിൽ ഒൻപത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് കമ്പനീസും അയർലൻഡിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അയർലൻഡിലെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക് മേഖല എത്ര വലുതാണ് എന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്ലെയേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ കമ്പനീസും എല്ലാം കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപതോളം കമ്പനീസ് അയർലൻഡ് വന്ന് അയർലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചു രാജ്യത്തെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ഈ കമ്പനികളെല്ലാം തന്നെ വലിയ ജോലി സാധ്യതകളാണ് ഇവിടെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സുകൾ ഇവിടെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെല്ലാം തന്നെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അത്തരം കോഴ്സുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വലിയ ജോലി സാധ്യതയാണ് അയർലൻഡ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനികൾ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ടെംബ്ലർ കെറി ഗ്രൂപ്പ് ആസ്റ്റലാസ് മെറ്റ്പ്രോ മെറ്റ്പ്രോ ആൻഡ് സദൈൻ സയൻറ്റിഫിക് അതുപോലെ തന്നെ ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ റോഷ് ഫൈസർ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനികളാണ് അപ്പം ഈ കമ്പനികൾക്കെല്ലാം തന്നെ അയർലൻഡിൽ അവരുടെ ഓഫീസും മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റും ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന കമ്പനികൾ മാത്രമല്ല ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപതോളം കമ്പനികൾ ഇവിടെ അയർലൻഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ജോലി സാധ്യത എത്ര വലുതാണ് എന്ന് ഇനി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതെല്ലാം കപ്പാസിറ്റീസിൽ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഒന്ന് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കെമിസ്റ്റ് പ്രോസസ് കെമിസ്റ്റ് ഫാർമകോളജിസ്റ്റ് ഫാർമകോ വിജിലൻസ് ഓഫീസർ റീറ്റെയിൽ ഫാർമസിസ്റ്റ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ടീച്ചിങ് ഇങ്ങനെ പല മേഖലകളിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ജോലി സാധ്യത എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു വാർഷിക ശമ്പളം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത്തി എട്ടായിരം യൂറോ മുതൽ അൻപത്തി അയ്യായിരം യൂറോ വരെയാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ ഇത് വാർഷിക ശമ്പളമായിട്ട് ഇവിടെ ഈ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലകളിലെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഡിപ്ലോമക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പല മേഖലകളിൽ വൈദഗ്ധ്യം തെളിയിച്ചവരെ ആവശ്യമുണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ വിവിധ സാധ്യതകൾ പറയാതെ തന്നെ അറിയാമല്ലോ അപ്പം അയർലൻഡിൽ ധാരാളം കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളം ഹൗസിങ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെതായിട്ടും പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസീസ് നടത്തുന്നതായാലും പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ ആയാലും അതായത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വളരെയേറെ ഡിമാൻഡുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് അയർലൻഡിൽ
അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ജേക്കബ് ജോജിൻസ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കരിയർ ഓപ്പൺ ഈ അയർലൻഡിലെ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെല്ലാം ഞാൻ റിപ്ലൈ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ജേക്കബ് ജോജിൻസ് ആൻഡ് പ്ലീസ് 